Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Está claro que el Cádiz es una empresa, una entidad, un sentimiento que nunca deja de sorprendernos porque eh, tiene una historia que es cíclica, siempre se va repitiendo lo mismo con el paso de los años con diferentes o incluso con los mismos protagonistas en muchas ocasiones, pero cuando parece que se empieza a ver luz en el túnel, cuando parece que las cosas se empiezan a arreglar, que puede haber futuro, que puede haber estabilidad, pues hoy lo cierto es que Pasadas las 3 de la tarde, eh, todos los cadistas eh, se sobresaltaban cuando conocían la noticia que, al parecer, un juzgado de la capital, que a esta hora de la noche todavía no sabemos cuál, le ha dado la razón, presuntamente, a Synergy, en uno de los diferentes pleitos planteados, una de las diferentes denuncias planteadas, sobre la una posible irregularidad o irregularidades dentro de la subasta que se llevaba a cabo el pasado mes de diciembre y por la que locos por el balón se hacían con el 49,5% de las acciones del Cádiz Club de Fútbol. Si les digo que 7 o 8 horas después no se sabe nada nuevo, les puedo asegurar que no les estoy faltando a, a la verdad. La realidad es que todavía nadie ha recibido esa resolución, ese auto, nadie ha recibido notificación, ni los administradores concursales, ni el Cádiz Club de Fútbol, ni Locos por el Balón, ni la procuradora del Cádiz Club de Fútbol, ni el secretario, ni el presidente del Cádiz Club de Fútbol, absolutamente nadie. Solamente hay una llamada de Enrique Zarza, al abogado de Synergy, al notario, a los administradores concursales, al propio Alessandro Gauchi, donde decía que se ha paralizado la subasta. Pero suponemos que mañana tendremos más datos, a esta hora no sabemos más que eso, lo que es una noticia que hasta que no leamos esa resolución, no leamos ese auto de un juzgado de Cádiz, no sabemos realmente qué es lo que pone, si es una paralización, si es una anulación, si es una eh, petición de medidas cautelares, si es que se ha admitido a trámite. El hombre del día es Carlos Medina, con él teníamos eh, apalabrado, el que tuviera, estuviera con nosotros esta noche aquí en Carranza 10, no ha, no ha faltado a su cita, aunque dudo que les pueda decir algo más de lo que yo les acabo de comentar. Carlos, buenas noches. Buenas noches, potencial. ¿Sorprendido? Supongo que sí. Yo de Synergy, de su abogado, no me sorprendo prácticamente de nada, después de lo que se está sucediendo, y de las noticias que ellos están filtrando a, a, a quien le, le interese. Nosotros, como tú bien dicho, no tenemos constancia absolutamente de nada. Yo he hablado con los administradores hoy, Antonio Muñoz no tiene idea de nada, el notario no tiene idea de nada, en el Cádiz no hay idea de absolutamente nada de ninguna resolución judicial. Sí sé que el abogado ha llamado a los administradores y le ha dicho que tiene una resolución judicial por el cual se suspende la subasta. Creo que la terminología no es la adecuada porque nunca puede ser una suspensión porque ya se ha celebrado. Supongo que será una medida de medidas cautelares. Como no tenemos la resolución, el auto de resolución, no, podemos, no te puedo decir nada. Yo tampoco soy experto en leyes. Bueno, lo que sí es verdad es que eh, Zarza, al parecer, a los compañeros de la SERA, a los compañeros de la Voz de Cádiz, les ha hablado del juzgado de lo civil. Y lo cierto es que el juzgado de lo civil como tal no existe. O es juzgado de primera instancia de instrucción, o es juzgado de lo mercantil, o es juzgado de lo penal. El juzgado pero... mercantil no ha sido. Eso está eso confirmado. Está claro. Eso está claro. Parece que habrá sido un juzgado de, de instrucción de, en este sentido. De instrucción y será a primera instancia. Que lo, digo yo, a lo mejor pues que le han, han presentado una demanda y se la han admitido aceptado, han metido en trámite, pues también pues eso, es que no, como no, no tenemos nada, no sabemos nada, así que... Pero de todas formas, si se hubieran, poniéndonos en el caso que hubieran pedido medidas cautelares y que hubiera habido un juzgado que se lo hubiera concedido... Hay, un juez que también en algo tiene que hablar con las partes. No o puede, dar un plazo de alegaciones. ¿no? Algo, pero que no sabemos nada, no, no, no tenemos constancia absolutamente de nada, de nada... Es que, más no, es que más no puedo decir, o sea, es que no, si hay una resolución de un sí, tema así, de un sí. tema tan, tan, tan peculiar o tan importante para el cálculo de fútbol, un tema así, pues evidentemente te ya de haber, de, de haberse notificado a las partes, ¿no? Repito, que ni Antonio Muñoz, que es la parte de la subasta, ni el notario de la, de la subasta, ni yo que estuve eh, apodado y estuve en la subasta, ni nadie... ...saben nada oficialmente del tema... ...ni los administradores concursales... ...ni el Cádiz, al menos hasta ahora... ...al menos es lo que yo sé. 
Presentamos al resto de invitados que nos acompañan esta noche, agente FIFA, José David Sánchez Medina, muy buenas. Buenas noches. Sorprendido que también un poco sorprendido por todo esto, Sí, ¿no? la verdad que sí, ¿no? Veníamos, veníamos a otro, veníamos a un programa normal a hablar de Cádiz, de la situación hasta aquí y no nos podíamos imaginar que a estas alturas todavía estemos con estos fuegos de artificio, con estas batallas que lo único que están haciendo es perjudicar al club, perjudicar a la ciudad, perjudicar a los jugadores, a los empleados, que es lo que al fin y al cabo nos preocupa, ¿no? Y con un mercado de invierno que se cierra el próximo viernes y que entendemos que alguien debe tomar la batuta y que alguien debe ya eh, tomar el control y si los que están se tienen que ir, que se vayan, si los que tienen que llegar tienen dinero y apuestan por el club que entre en cuanto antes, pero que alguien de alguna manera... Eh, desbloque esta situación ¿no? y, y ya con los juzgados por medio parece ser que incluso más de uno porque si ya tenemos bastante con lo mercantil ahora se meten otros otras instancias judiciales yo le veo a esto una pinta que me preocupa Enrique Ortiz, el futbolista del Cádiz, muy buenas Buenas noches José y, y supongamos no todo lo que se está viendo en el vestuario desde las tres y pico de la tarde que saltaba la noticia ¿no? Pues bueno, desde hace ya un tiempo ya había un poco de incertidumbre por lo que pudiera pasar, porque había, había sido la subasta, eh, se iba una gente, venía otra, ahora parece que todo da un giro, pero parece que no es real y los futbolistas evidentemente, mmm, incertidumbre muchísima, porque no saben qué va a pasar y evidentemente pues... Eh, no sabes a quién tienes que dirigirte y no y es que todo todo en, en esto afecta, ¿no? Evidentemente eh, lo de ayer no tiene por qué, por qué ser el resultado un, una consecuencia de eso, pero, pero sí que es verdad que el futbolista, como cualquier trabajador del club, supongo, estarán intranquilos. Y a todo esto nadie tiene resolución, nadie tiene auto y lo único que tenemos son unas palabras de Cerce y unas palabras de... Alessandra Gaucher, mira que lo decís, buenas noches. Muy buena, sí, de Alessandra Gaucher diciendo que ha empezado la reconquista del Cádiz Club de Fútbol. Viva el CIC campeador. Lo cierto que, bueno, que, que me, llevamos, <risa> llevamos semanas, bueno, semanas no, llevamos años pidiendo estabilidad en el club y, y, y parece que no, no llega, no llega de, no llega a aparecer. Y bueno, y lo más grave de esta situación. Que de la que repito, todavía no sabemos lo, lo que acabas de decir, que no sabemos absolutamente nada de lo que de lo que ha ocurrido realmente, es que si hay algo que va a trastocar todo lo que ahora parecía que podía ser un eh, algo de estabilidad, se agrava con la situación que ha dicho José David, que estamos a 10 días del cierre de, del mercado de, de fichaje, que el Cádiz algo que necesita urgentemente de aquí a final de temporada. ...que evidentemente necesita dinero... ...que lo necesita para allá, para ayer... ...como se suele decir en estos en estos casos... ...y que bueno, si hay algún alguna posibilidad... ...de que los, que se, los señores que parecía... ...que se iban a tener que marchar, se queden... ...yo simplemente recuerdo que esos señores... ...son los protagonistas de un informe concursal... ...de 16 páginas... ...en los que se le dice de todo menos bonito... A la, ...para dirigir una, una empresa. Lo único cierto es que... Después de la noticia de esta tarde, todo ha quedado paralizado. Hay situaciones que se iban a hacer hoy, eh, como el, la firma del contrato de gestión deportiva con, con Calambur, por el que podrían empezar a llegar fichajes, a la espera del Consejo Superior de Deportes, que todavía no se ha pronunciado, pero lo que sí nos puedes confirmar, Carlos, es que en estos momentos todo está paralizado. Que vosotros no vais a dar ningún paso, ni vais a moveros. Claro, si los mitadores... Mmm... Obviamente, no firman el... No es, un, no es un contrato de gestión deportiva, ojo, ¿eh? Es un convenio de colaboración de Calambur, no de gestión deportiva. Vale. O sea, es que es muy importante... Es La tema. diferencia. Muy importante porque nosotros no tenemos el poder en el Cádiz para fichar o echar o poner entradores o jugadores, lo que sea. Una cosa muy importante, ese poder solamente lo tienen los administradores concursales. Nosotros aquí lo que podemos hacer es, nosotros nos hemos ofrecido, Calambur se ha ofrecido a traer jugadores a coste cero para el Cádiz, o sea que lo paga todo el Calambur, siempre con la anuencia, con, la, con, la, con la, el visto bueno del entrenador y de los administradores concursales. ¿Queda claro? O sea, y, a, y a esta hora de la noche no hay nada. Todo está nada hay un jugador en Cádiz. ...que me está recordando lo que pasó en los tiempos de Baldassano... Mm. ...también un jugador que tuvo... ...con Cristian... ...con Cristian y con, con Casas... ¿no? ...y con Gastón Casas... ¿eh? 
por ¿Qué, casa. Cristian. Sí, <risa> y eh, hay un jugador que está en Cádiz esperando a ver qué es lo que, que ocurre. Eh, el tema cuando se ha hablado, cuando el señor Salta parece, ha dicho por algunas emisoras todo este tema, dice que eh, vamos, la subasta no se puede eh, suspender porque o sea, se, ha, porque se ha celebrado. La subasta no se puede, se puede entregar a ver un auto de anulación, pero para eso, te, te digo, como he dicho antes, tiene que haber una mm, resolución o un auto, pero después de escuchar las partes. Si te he contenido yo, no soy experto en derecho en ese tema, ¿no? pero en fin, no sé, como no tenemos la resolución, lo que sí han, han comentado, se han comentado a Mitrales Concursales, que es lo que me han comentado a mí y a los abogados nuestros, es que eh, dicen que es mientras que no se aclare la situación entre Sinergy y Antonio Muñoz. Nosotros, repito por la enésima vez, desde que fui a la, a la subasta, somos, hemos ido a una subasta pública, terceras personas en buena fe y hemos eh, adquirido las acciones que estaban a nombre de Sinergy. Nosotros nunca hemos entrado en el, en el tema de si esas acciones eran totalmente de Sinergy, si estaba por medio en Bahía, estaba Muñoz, no entramos en eso. Las acciones que se ponen a subasta son el 49,5% por incumplimiento en el pago. Esto, también en mi forma de, de ver, no, repito, no soy experto en, en derecho, nada tiene que ver con el tema del Consejo Superior de Deportes. Porque el Consejo Superior de Deportes, según hemos dicho nosotros también, por activa o por pasiva, no se mete en el tema de la subasta, solamente se mete en quiénes son los uh -huh. accionistas ¿eh? de la parte compradora. Y ahí repito que eso es un trámite, un informe técnico que se está realizando y esperemos que termine esta, esta semana. Una vez se termine el informe técnico, se compruebe que se está comprobando y se ha comprobado que no hay ningún nadie de, de accionista en loco por el balón en ajeno de otro club, de otro club o sea, ni, ni de Villa, ni de Granada, ni de nadie darán el, eh, el visto bueno o sea, no tiene que ver una cosa con la otra lo que sí se ha conseguido ya es que se paralicen unos fichajes previstos se paralicen una firma de un convenio de cobración previstos mmm, y que nosotros habíamos ya hablado con los concursales pero, como tú habías dicho y ha dicho Enrique y ha dicho también José David y Valle yo la noticia ahora mismo la tengo en cuarentena. ¿Por qué? Pues por una lógica aplastante. Eh, yo en mi vida, toda mi vida, como si me voy a siempre a la ajedrez, me, me he ido um, por un cauce, digamos, de sentido común. Yo te quiero recordar que el 30 de agosto, cuando había que pagar los 450.000 euros a, a Muñoz, filtraron, y llegó a mí, ¿eh? que yo fui el que lo dije, se han depositado en, en Italia, una notaría italiana, los 450.000 euros para Muñoz. Eso se dijo, no se demostró nada, eso fue a las 4 y cuarto de la tarde más o menos, de, de ese día 30 de agosto, 31 de agosto creo que era, no sé si era 30, 30 de agosto. 30. Y por la noche yo en Twitter, que yo fui el que lo dije, dije, me extraña que a esta, a esta hora todavía no haya habido un, una bomba de un rueda de prensa, papeles, ¿me entiendes? O sea, una demostración, una parefanaria total de que habían conseguido pagar lo que se estaba esperando mmm, de Moreno. Entonces, sí, pero... sin embargo, sin embargo, escucha, sin embargo, en el pacto de Antequera, aquí el pacto de Antequera de aquel sábado tan, tan famoso, si hubo fotos, lo pusieron en la web del Cádiz, hicieron nota de prensa, o sea, y entonces sí era, que después ya, como tú bien sabes, de Bono dijo que ese pacto no servía para nada. Y ahora el otro día han dicho otra vez Gauci y el abogado que ese pacto es la clave de todo. Cuando de Bono, recordará en rueda de prensa, dijo que ese pacto no servía para nada. Bueno, Entonces, ya han dicho que, ma hecho. que mañana van a hacer rueda de prensa, bueno, es lo que han dicho. Sí, lo que sí. también es verdad que Zarza lo está intentando localizar todos los medios de cadena de conseguir hablar con él uh -huh. y las únicas declaraciones que hay son las que de las que hemos hablado anteriormente. ¿no? Bueno, sí, pero mmm, que yo la bueno, noticia... Per perdona, tú... Pero es que no, si eso fuese... No, no, pienso yo, ¿eh? ¿Qué te han dicho los, tus abogados? Los abogados de Locos por el Balón que dicen a todos. No, no, no sabemos nada. Bueno, pero no, dirán, no bueno, puede haber, no. puede haber pasado esto, puede haber pasado lo otro. Se eh, extrañan, pues tampoco sabemos qué jugado es, un jugador de, de, de lo civil. No existe jugador de lo civil. No te decir que no existe. Entonces, eh, lo que sí te digo es que si eso es así, no entiendo por qué no han hecho una rueda de prensa hoy mismo. Si eso ha sido a las tres y media. 
¿Por qué no han hecho una rueda de prensa a las 8 de la tarde en Hotel Playa Victoria o en Barcelona donde sea? Porque en Carranza no pueden hacer la rueda de prensa. ¿Eh? Porque ya eso está <coughs> un poquito el acceso, que yo, que yo sepa. Bueno, bueno, sí. por... han, han dicho que había un juzgado que ha paralizado la subasta. Paralizado no puede paralizarse porque bueno, se, se, porque se, 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 ya, se, ¿no? se, se está, está cerrada. Ah, está ah, hablo de para, palabras textuales. Paralizado la subasta y que de manera inmediata piden al juzgado que eh, destituyan a los administradores concursales. Son las cosas que ha dicho pues no sé el juzgado se puede pedir porque eso solamente lo puede hacer el juzgado de los mercantil y ya se lo, se lo pidieron. De todas formas, eh, Salsa y la chica esta italiana Gina, estuvieron, Gina estuvieron reunidos el viernes con. Creo que fue el viernes con los mercados concursales, no sé. Yo lo que sé, lo que voy yo, José, y eso es una cosa de sentido común, que a lo mejor no lo han hecho por estrategia. No digo que no sea cierto. Yo no he dicho que yo pongo la noticia en cuarentena porque no tengo más datos. La notificación. Yo lo que digo es que si eso es así, ¿por qué no han hecho una rueda de prensa a las 8 de la tarde y han mostrado a todo el mundo la resolución y lo han dado un bombo y platillo? Y si, y si bueno, eh, pongámonos en... Iba a decir la lógica, pero claro, en el Cádiz la lógica no existe. Pongámonos en que en la verdad que yo tiene... ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué pasa ahora? Pues, pues vaya marrón, tiene los metros de concursales. Pues será marrón porque, evidentemente, nosotros eh, vamos a estar también en la expectativa, los metros de concursales quedan en la expectativa. Repito que el mando total y absoluto actualmente del CAI lo tiene la administración concursal por un auto que hay de la jueza totalmente claro y diáfano. Y, pues, no sé qué va a pasar. No lo sé. Yo lo, Pero, que, sé, yo lo que sé es que esto puede paralizar muchos trámites, fichajes y... Y lo que he dicho yo desde hace un mes y medio más o menos, pues parece ser que quieren morir matando a Arcadi. A ver si alguien se moviliza o alguien dice basta ya. Si alguien dice ya basta ya, porque vamos, esto es gente que quieren, no quieren marcharse, y lo digo de, 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 bajo el punto de todo mi respeto, gente que no quiere marcharse y que, y que han dejado dos, casi dos millones de euros en, en depufo en Arcadi. ...y están paralizando la llegada de gente... ...que lo que vienen es, de momento, a pagar... ...las nóminas y a tres jugadores... ...o sea, a gastar dinero... ...por lo tanto, no entiendo la situación... ...no entiendo cuando, la, cuando todo el mundo... ...todo el cadismo, por lo que yo veo... Pues, ...en las redes sociales, y tal vaya ahí... ...que lo puede decir por el portal cadista... Eh, ...piden que se vayan, ¿no?... ...entonces, la verdad es que no... Bueno, ...yo entiendo que cada cual luche por su derecho... ...pero lo que se está haciendo... ...considero yo, a nivel personal... Y empresarial, y como director de una de, de NIA 6, periodista de, digamos, del tema del Cádiz, de unos muchos años, creo que se está haciendo un. Como tú has dicho, José David, se está maltratando al Cádiz de una forma brutal. Y cuidado, cuidado con este tema, que esto puede dejar al Cádiz al borde de lo que estaba en un medio, que es liquidación. Calma. Cuidado, cuidado porque es un tema muy peligroso y aparece aquí, nadie se está dando cuenta de la situación tan dramática que tiene el Cádiz. Ojo, que como esto sigue así, esto puede entrar, la jueza puede decir, se acabó, buenas tardes, y ahora mismo, todo está en manos de los ministros de concursales. Sin el, todo. Sin el en algún momento os ha pedido llegar a un acuerdo eh, que les indemnice de alguna manera para que ellos paren todo el litigio, o a la inversa, os ha pedido algún tipo de acuerdo para que seáis vosotros los que os vayáis y ellos sigan. ¿Ha habido alguna negociación? Eh, ¿Ha habido alguna posibilidad de contraprestación? ¿Ha habido algo en eso? Aquí solamente lo que hay en este aspecto es una conversación que tengo yo con Alessandro Gauzzi cuando me llama el 9 de diciembre. Te recuerdo que el 9 de diciembre era lunes, fiesta en España, porque el 8 de diciembre era la Inmaculada y era domingo. El lunes me llama desde Italia y me ofrece llegar a un acuerdo, me ofrece, dime qué quieres, dime qué quieres para que lo quiten en medio. Y nosotros, ustedes sois colaboradores, y que venga el Granada, mete el Granada, mete, mete todo el mundo, pero para que nosotros les dejemos a ellos el camino libre y, y que ellos sigan. Eso es lo que me pidieron a mí el 9 de diciembre. Es me avisando a mí, como ya dije, ya eso es público, pues yo ya hice unas manifestaciones al respecto, él me dijo, dame la respuesta en dos horas. Pues tengo una reunión con inversores italianos en, en dos horas. Y yo no respondí, ¿no? Es que no había respuesta ninguna, no había ninguna respuesta. O sea, ¿eh? Eh, Carlos, eh, evidentemente, y eh, puntualizando algunos de los temas que tú has comentado, estamos de acuerdo en que la situación en el Cádiz es crítica, pero es crítica no de hoy, llega, lleva siendo crítica desde hace muchísimo tiempo. Bueno, sí, pero es que ahora mismo la situación ya es... Eh, eh, ya está, ella, eh, está ella, en la UBI, pero eh, en la UBI, pero... Eh, que, está, claro, es que terminal. Le, vamos, el problema, eh, no sé, David, del Cádiz ahora mismo es... 
estaba en la UBI, nosotros hemos llegado con botella de oxígeno y nos han puesto la botella de oxígeno en la puerta. A eso voy, a eso voy. Eh, hace, creo que fue un par de meses que tuvimos también una tertulia de radio, previa a la subasta, ya dijimos, dentro de dos meses nos vamos a encontrar en la misma situación en la que estamos ahora, es decir, ha habido no, una estamos subasta. Peor, estamos, no, estamos peor, estamos peor. Pues fíjate. Pues te han puesto un caramelo en la boca y te lo han... O sea, la, tú imaginas, tú imaginas hoy al aficionado de pie, imagínalo. O sea, esperando después, lo voy a decir, lo voy a decir porque ahora mismo voy a hablar ahora mismo como periodista y director de 6. Después del fracaso deportivo que está constituyendo esta temporada, con todas las de ley, porque tenemos la plantilla que según los italianos era la plantilla que iba a arrasar en segunda vez en el grupo cuarto. ¿eh? Y después del fiasco que está poniendo en el tema deportivo, por las razones que sea, como dice Enrique, mala suerte, eh, jugadores que fallan en la, en la misma puerta de, de gol, lo que sea. Ahora mismo es un fracaso de la temporada. Estamos cuarto, vamos, se me lo he dicho, está el equipo en, en cuarto lugar, pero las sensaciones no son buenas, después de perder claro. siete partidos y después, que son siete partidos, mm. y después de perder los dos mm, partidos últimos fuera de casa. Y en casa ya sabes la que está sufriendo. Después, en, de esa situación deportiva, de este fracaso de mando, llega una gente, la afición piensa, bueno, menos más que se ha perdido en Guadalajara, se ha perdido en Ejecira, pero ahora llegan los locos del balón y van a traer jugadores, van a fichar, van a poner dinero, van a pagar las nóminas, esto se va a realizar, ya vendrá el Consejo Superior de Deporte, los italianos se van y estamos hoy que dicen, la subasta puede ser anulada. No lo sé, no, no sé qué son los términos de la resolución. Bueno, no si sé. la subasta, si, pongámonos en ese extremo, que, la, que Zarzano, mucho menos yo creo que tiene por qué faltar a la verdad, y la subasta ha sido anulada. Y... No, no puede ser anulada, tendrá bueno. que ser medidas cautelares que irán. Las consecuencias de la subasta eh, hay que investigarla. No vale, sé. bueno, ¿qué, qué, va, ¿qué va a hacer Locos por el balón? ¿Va a luchar por continuar en el Cádiz? Eh, ¿Se queda un margen? No ¿Levantáis puedo, las manos? No te puedo adelantar absolutamente nada hasta que no. Repito, tengamos la resolución y seamos los términos de la resolución. Es que después de, como tú bien has dicho, después de siete horas que ha saltado esa noticia por, un, por una vía directa que ha hecho el señor Zarza, eh, nosotros no se, seguimos sin. Nadie tiene la resolución. Ni los administradores a los que ha llamado Zarza, ni el notario al que ni ha llamado notario, Zarza. Ni el notario, ni Muñoz, ni, digamos, ni, 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 ni la voz. Perdona, que digamos es el conducto directo de, de, de Synergy, ¿no? Y de, de, con todo mi respeto, ¿no? Hombre, por cierto, hoy en la voz pone una noticia, loco por el balón, oh, molesto por las acusaciones de zarza. No sé con quién ha hablado. Porque dicen loco por el balón y ponen entre comillas una, una frase. Que lo, el de tema siempre repercute en lo deportivo. En el Sevilla, el partido se perdió en el Sevilla con el Sevilla Atlético y ahora se perdió. Nadie de loco del balón ha hablado en esos términos. Con, con la voz y, 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 más, y, te, y, te, y te añado yo sé que, que no te gusta estas cosas pero hay, voy a añadir porque veáis que hay noticias que salen sin tono y son. no me gusta porque al final se convierten en cruzadas Carlos no cruzadas no aquí hay una cosa que están diciendo que estamos molestos con acusaciones de salsa que no estamos molestos que cada uno puede ser lo que quiera si estos son aquí en el Cádiz ahora mismo hay un problema o una realidad aquí hace falta hechos no palabras Hecho, y hay dos hechos que hace falta bueno, pues Dinero dime, y fichar Dime el hecho que haría, locos por el balón si la situación parece que es esta Pues cuando, perdona, es que yo no tengo La potestad de decir que vamos a ser Locos por el balón, si la realidad la, Según sea la resolución, es que no sabemos Los términos de resolución, no lo sabemos No te puedo decir qué va a pasar Si no sé qué ha dicho ese juzgado Que dicen que ha dicho, porque no sé Lo que ha dicho si no es, que lo que ha dicho no sabemos, puedo... es que ni siquiera sabemos si existe esa resolución es que no sé, auto... es que yo no sé, no lo sabemos que... sí, yo, yo, Vamos tú, yo, no yo, yo quiero yo quiero pensar, de verdad, y quiero poner un poquito de coherencia en todo esto, de que existe esa resolución, porque vale, si, pero muy bien, si mañana, yo si no mañana surgiera y saliera la noticia de que es una falsedad... Que no, ya, hombre, ya yo creo, se... hombre, yo por lógica, hombre, por lógico no creo hombre, que, que, no, que, no, que, no, que no, un abogado... Una bomba así no se puede tirar. Hombre, yo creo que no, yo creo que ya no va. Ya eso es, las palabras, las palabras que ha dicho textuales de Gauchi en la SER... Eh, dice, estamos a punto de terminar la reconquista del Cádiz Todas las mentiras van a acabar en una victoria nuestra Parece que la justicia nos ha dado la razón Acabo de conocer la noticia, me acaba de llamar el abogado de Synergy Esas son las palabras de, de Gauchi en la SER eh, Poco antes de las 4 de la tarde Yo, yo, yo lo que sé, por lógica mmm, judicial 
es que no se puede hacer una, un dictamen o un auto de un tema así tan tan eso sin hablar con las partes y con nosotros bueno, no habla nadie, el, pero el, digo yo un juez, y, juez y, el club intervenido. y está y además está, es que hay un tema eso es fundamental estando el club intervenido o sea es que nosotros mira a nosotros lo mejor que no nos digan nada vale pero claro. es que es que el, el club está intervenido por, el, por un concurso de acreedores o sea hay una jueza que es la mayor uh, los responsables o, lo, o la mayor jefa por decirlo así la responsable del concurso de todo o sea es la que ahora mismo y, y encima y encima le han quitado tiene todas las facultades patrimoniales del Cádiz por lo tanto si eso es así no creo yo que solamente sea una llamada del abogado de Synergy a los administradores diciendo tengo esto le habrá dicho da un papelito o dame algo que no, hasta que no se tenga ese papelito pues ni la administración concursal se, digo yo se va a, a, va a decir nada, se va a pronunciar, ni nosotros tampoco. No me pida que te diga algo de la que no tengo ni idea. No, hombre, yo te, te pregunto lo que ahora mismo, eh, son miles los cadistas. Yo lo único que, 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 que puedo decir es que esta noticia que ha salido, que sin que no, que yo la sigo manteniendo en cuarentena, sin dudar que exista, eh, lo único primero que ha eh, provocado es que la administración concursal ponga un poco de, de decir bien pared igual que nosotros hemos dicho al jugador Miguel García descansa claro pero es que al final al final que aquí el, el, al final el del equipo, el Cádiz el, equipo, el Cádiz la afición claro, bueno. por lo tanto ya va siendo hora de que alguien haga algo que alguien se movilice que aquí es que, que el, el, al final lo que está en juego de una forma cada vez peor por eso he dicho antes José David que estamos peor que hace dos meses uh -huh. o hace tres meses y no digamos grande el futuro del Cádiz está en un sitio ahora mismo peligrosísima y además con una con una millonada de, de, de deuda aumentada casi en dos millones un presupuesto y el equipo desgraciadamente en la situación que está que los jugadores tienen incertidumbre pues imagínate tú por lógico que tenga y sobre todo porque hay que ser coherente en todo esto aunque no ha sido de manera oficial si sí ha habido un posicionamiento claro por parte del cuerpo técnico por parte de los jugadores para con lo que prueba no ese posicionamiento ha sido claro. Sí, Entonces, ahora, otro, si los otros no le pagaban, pero se pagaban pero, pero, pero digo que, 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 no le paga, que la no, situación no, puede ser incluso hasta más rocambolesca, ¿no? Porque incluso no, no, no. hoy han llegado a decir que Alessandro Cauchy ha estado esta tarde en el Rosal. Entonces, pues, hombre, cuanto menos puede ser una situación rocambolesca que haya habido un grueso de eh, personas dentro del Cádiz que se hayan posicionado para con locos por el balón y la nueva alternativa que surgió después de la subasta. Y si ahora la subasta. No existe, eh, no es real, no se Vamos, la, la, ha sido anulada, existe, ha sido existe, ha sido real, hay un acta cerrada de la, de la subasta. ¿Y puede tener alguna ilegalidad la subasta? O irregularidad, ¿no? Para nosotros no, que repito, somos personas, de, de, terceras personas de buena fe que hemos ido a una subasta pública, hemos pujado, hemos ganado y está ¿Y cerrada. El, el equipo jurídico de Locos por el Balón, que supongo que tenéis unos abogados que son los que llevan todo esto... Mmm, ¿Pensaban que en algún momento se podía llegar no, a.? No, porque si no, no hubiésemos ido a subasta, ¿no? Solo, vamos, yo, a mí es lógica pero, aplastante, ¿no? Lo normal. Pero es que, digo a posteriori, a ver, decir, es... bueno, esta gente puede patalear o pueden intentar pero, tirar por aquí. No, o incluso conseguir. todas mis creaciones se han basado en, lo, en la asesoría jurídica nuestra que dicen que esto está claro. totalmente legal. Es que, vamos a ver, un notario, claro, un, notario un notario no va a firmar un acta notarial con una, una falsedad por medio, vamos, claro. es que. A lo mejor es lo que iba a decir, que aquí algo que se escapa ante notario, o sea, es una subasta que está firmada ante notario y que es todo legal. Otra cosa es que lo que tú estás subastando <coughs> tenga otras irregularidades. Que Pero eso es, eso es, es exactamente. De, otro tema. De, de todas formas, por puntualizar dos cositas. Una, eh, lo que comenta Carlos, eh, que en esta etapa eh, el, lo, el grupo Synergy deja un pufo, ha dicho literalmente, de 2 millones de euros, ¿no? Sí, a eso lo eh, concursales. ¿vale? Los administradores concursales, precisamente, desde el momento en el que entran a, a, a la administración concursal, para la redundancia, precisamente están para velar porque no aumente la deuda. Sí. Se supone que están para garantizar que los ingresos y los gastos se correspondan y no... Eh, y en defensa de los de la masa, de la masa de los acreedores. Eh, efectivamente. Entonces, si se ha aumentado la deuda, es porque los administradores concursales habrán dado el visto bueno a ciertos gastos, a ciertas inversiones o a ciertas operaciones sin haber velado que existiera 
unos ingresos o una aportación por parte de los propietarios que garantizase eso, sino por el principio de prudencia deberían haber dicho no, no, claro. Claro. No, estamos bueno. de acuerdo en eso. Hombre, yo te digo que hay un como decía antes, un aficionado normal que Cádiz tiene que decir hoy, esto es de loco. Me, lo que no puede ser es que sí, bueno. tuviste tú 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 a un concurso de acreedores y que al final te encuentres con que con una administración concursal estás más endeudado de lo que estaba antes. Bueno, pues lo cierto es que la noticia que tenemos es, es esta. No tenemos más noticia que nos encantaría poder facilitarle, pero la situación burocrática es la que hay. Vamos a hablar ahora de la deportiva. Vuelta de pausa.